మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు చాలా షార్ట్ నోటీస్లో మీకు తెలియపరిచిన మీరు వీలు చేసుకుని వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ఈరోజు నవంబర్ ఒకటి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ దినోత్సవం కూడా ఇంతకుముందే ఆ రోజు ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉండగా తెలుగు వారికి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రం కావాలి ప్రత్యేకంగా రాష్ట్రం వస్తేనే మేము అభివృద్ధి అవుతాము అనేటటువంటి ఆకాంక్షతో ఆ రోజు పొట్టి శ్రీరాములు గారు మద్రాసులో దాదాపు యాభై రోజుల పైగా నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటూ ఆ సందర్భంగా వారి అసువులు భావస్థం అట్లాగే ఆ ధర్మల మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అవసరం జరిగింది ఆ తర్వాత మరికొంతకాలానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం తెలంగాణ కలిసి ఏర్పడింది అభివృద్ధి అవుతూ ఉన్నటువంటి క్రమంలోనే మళ్ళీ విభజన వాదాలు వచ్చి మన రాష్ట్రం మళ్ళీ విడిపోవటం జరిగింది చాలా బాధాకరం భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలలో మొట్టమొదటిగా ఏర్పడినటువంటి తెలుగు రాష్ట్రం విభజించబడటం ఉద్యమాలు జరిగిన సందర్భంలో జస్టిస్ శ్రీకృష్ణ కమిటీ రిపోర్టును వేసినప్పటికీ ఆ కమిటీ మొత్తం తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతం అంతా కూడా పర్యటించి మేధావులు వ్యాపారులు రైతులు కూలీలు యాభై మందితో చర్చించి ఒక చక్కని రిపోర్టు తయారు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని విడదీయాల్సిన అవసరం లేదు తెలంగాణ ఆంధ్ర కలిసిన తర్వాతే ఇంకా తెలంగాణ ప్రాంతము హైదరాబాద్తో సహా చాలా బాగా వేగంగా అభివృద్ధి అయింది అయితే ఆ ప్రాంతంలో వాళ్ళకి చట్టపరంగా కొంత ఆర్థిక నిధులు అట్లాగే కొన్ని అధికారాలు కల్పించితే విడదీయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పినప్పటికీ దురదృష్టవశాత్తు ఆ శ్రీకృష్ణ కమిటీని చదవకుండానే ఎంతసేపు కూడా విభజన జరగాలి విభజన జరగాలి అని కొద్దిమంది రాజకీయ నాయకులు వాళ్ళ యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనాల కొరకు రాష్ట్రాన్ని విడదీయటం జరిగింది సరే నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడింది నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడిన తర్వాత మరి అంతకుముందు కూడా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా చేసిన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రిగా హైదరాబాద్ నగరం అట్లాగే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కూడా కొన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని బాగా చేపట్టారు కాబట్టి మీకు మీకు ఇది ఒకటి మర్చిపోయాం అందరికీ ఉంచుకుని ఉంచుకో సురేష్ కాబట్టి ఇది ఆయన పంపించేది అని వారికి అధికారాన్ని ఇవ్వటం జరిగింది అయితే దురదృష్టవశాత్తు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో మొత్తం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఉత్తరాంధ్ర రాయలసీమ కోస్తాంధ్ర మూడు ప్రాంతాలలోనూ కూడా సమతులమైన సమగ్ర అభివృద్ధికి కావాల్సినటువంటి చర్యలు తీసుకునే దానికన్నా ఆయన మనసులో ఉన్నటువంటి కొద్ది అంశాల మీదే కేంద్రీకరించి ఆయన వాటికే ప్రాధాన్యత ఇస్తా పదే పదే వాటినే ప్రస్తావన చేస్తూ రావటం వలన ఇతర ప్రాంతాలలో ప్రజలు తమ అభివృద్ధి పట్ల సరైనటువంటి శ్రద్ధతో ఏమీ చేయటం లేదు అనేటటువంటి ఒక అసంతృప్తి రావటం దానివల్ల అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కొంతకాలం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండటం ఆయన ఉన్న టైంలో కొన్ని విషయాలు ప్రత్యేకించి రైతులకు ఉచితంగా కరెంటు కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ అట్లాగే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయటం వలన 
అంతకన్నా నేను ఏదో బ్రహ్మాండంగా చేస్తాను ఇంకా ఎక్కువ చేస్తానని చెప్పడం వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డికి అవకాశం ఇవ్వటం ఆ ఐదేళ్ళు ఈ రాష్ట్రంలో అసలు ఒక రాజ్యాంగం ఉందా ఒక చట్టం అనేది ఉందా ఒక రూల్ ఆఫ్ లా ఉందా అనేది ఏమీ లేకుండా అడ్డగోలుగా అవినీతి అక్రమాలు అరాచకం ఈ రాష్ట్రంలో పిచ్చలవిడిగా జరిగిపోయినటువంటి పరిస్థితుల్లో హత్యలు మానభంగాలు దాడులు మళ్ళీ ప్రజలు చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా నేను కొద్ది రోజుల క్రితం ఒక లేఖ రాశానైంది గతంలో పలానా పలానా విధంగా మీరు సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా వేరే ఇప్పుడుకిప్పుడు ఉపయోగపడే కాకుండా ఇప్పుడో పదిహేను ఇరవై ఏళ్ళ తర్వాత ఉపయోగపడే ఇంటి ఐటమ్స్ మీదే మీరు కేంద్రీకరించడం వల్ల నా నష్టం జరిగింది అట్లా చేయమాకండి ఈ విధంగా మళ్ళీ చేస్తే పలానా పలానా అంశాలు టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేటువంటి విధంగా నేను ఇరవై నాలుగో తారీఖు అనుకుంటాను అంత ముందుది అంతకుముందు ఆగస్టు ఆగస్టు ఇరవై నాలుగు ఆగస్టు ఇరవై నాలుగున ఒక లేఖ పంపాను ఇది పత్రిక అభిలేఖ సమావేశం పెట్టి మీ అందరికీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మరి దాదాపు ఇప్పటికీ రెండు నెలలు జరిగిపోయినప్పటికీ చూస్తూ ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కేబినెట్ నిర్ణయాల్లో కానీ ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ప్రకటనలలో కానీ తగినటువంటి మార్పు వచ్చినట్టుగా నాకు కనిపించల నాకు ఆందోళన కలిగింది తిరిగి కింద సారికి మళ్ళీనే పొరపాటు జరుగుతుందేమో దానివల్ల మళ్ళీ కొన్ని చెడు పరిణామాలు సంభవించుతాయేమో అని చెప్పి మీకు తెలుసు ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వం పాలకులు ప్రజలని వాళ్ళు చెప్పే విషయాలు వినాలా వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవాలా ఆ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తానికి వాళ్ళు కృషి చేయాలా ఏదైనా పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉంటే ప్రజలు ప్రజలకు సంబంధించిన రాజకీయ పార్టీలు కానీ ప్రజా సంఘాలు కానీ ప్రభుత్వాలకి రిప్రజెంటేషన్స్ కానీ కొన్ని ఒక్కొక్క అవసరమైన సందర్భాలు ఉద్యమాలు నిరసనలు తెలియజేయటం ద్వారా కానీ ప్రజల యొక్క సమస్యలు తెలియజేసి న్యాయం చేయాలనే డిమాండ్ చేయటం ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో పౌరులకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు అది కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను మళ్ళీ ఈరోజు ఒక లేఖ రాశాను దాన్ని మీకు కాపీలు ఇస్తాను నేను ప్రధానంగా ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని అక్షర క్రమంలోనే కాకుండా అభివృద్ధి క్రమంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ మొదటి స్థానంలో నిలవాలి అనేది నాకే కాదు మీ అందరికీ మా అందరికీ కూడా మన ప్రజలందరికీ కూడా ఆకాంక్ష ఆ విధంగా చేసే సందర్భంగా చేయాల్సినటువంటి సందర్భంగా ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తూ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంత మార్పు చేయవలసిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి నేను ఈ లేఖలో రాయటం జరిగింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక రాష్ట్రంలో ఒక పారిశ్రామిక అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు వస్తువుల యొక్క ఉత్పత్తి అట్లాగే నిరుద్యోగులకి ఉపాధి అవకాశాలు ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి కాబట్టి వ్యవసాయం అనేది తర్వాత సేవా రంగంతో పాటు పారిశ్రామిక అభివృద్ధి కూడా జరగాలి ఆ పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి సంబంధించి చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం కొత్తగా ఇప్పుడు పారిశ్రామిక విధానం నాలుగు అంటే ఈ ఇప్పుడు కొత్తగా తీసుకొచ్చిన విధానం అది ప్రకటించారు ఆయన దాంట్లో పత్తి పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి ఫలానా ఫలానా విధంగా వాళ్ళు ఇంతంత పెట్టుబడులు పెడితే ఇంత పర్సంటేజీ ప్రభుత్వం పక్షంగా ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తాము అనేటటువంటి విధంగా ఆయన ఆశయం మంచిదే ఉద్దేశం మంచిదే దాంతో మనం ఎవరు విభేదించాల్సిన అవసరం లేదు అయితే ఈ సందర్భంగా నేను ఆయన దృష్టిలోకి తెచ్చేది ఏంటంటే మీరు ఈ పాలసీలో ప్రకటించినట్లుగా మీరు చెయ్యాలి పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఉంటేనే ఆ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్లో ఫైనాన్షియల్ ఇన్సెంటివ్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అంటే పెట్టే వాళ్ళకి ఫలానా విధంగా ఫలానా ఫలానా రాయితీలు అట్లాగే వడ్డీల మీద రాయ వడ్డీ రాయితీలు 
ట్రాన్స్పోర్ట్ రైతులు ఇవన్నీ ఉంటాయి అటువంటి స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వస్తేనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి భారం పెద్దగా పడకుండా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి సాధించడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి మనకు విభజన చట్టంలో హామీ ఇచ్చిన దాన్ని నరేంద్ర మోడీ తొంగలో తుక్కేశాడు వెనకబడిన ప్రాంతాల అభివృద్ధిని కూడా చేసుకుంటానికి అవకాశం లేకుండా విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన దాన్ని దాన్ని కూడా ఎగ్గొట్టినటువంటి పరిస్థితులలో ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అట్లాగే జనసేన పార్టీ ఈ ఎంపీల యొక్క భద్రతతోనే ఇవాళ ఢిల్లీలో నరేంద్ర మోడీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కొనసాగుతూ ఉంది కాబట్టి మీరు మోడీ మీద ఒత్తిడి తెచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి మళ్ళీ స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ వచ్చేటట్టుగా తప్పనిసరిగా మీరు ప్రయత్నం చేయండి అది చెయ్యిందే కష్టము జరిగే పని కాదు మీరు చెప్పటం వరకు అవుతుంది కానీ అది ఆచరణలో జరగదు అట్లాగే ఇవాళ నూట డెబ్బై ఐదు పారిశ్రామిక పార్కులు పెడతాము అని చెప్పి చాలా ఘనంగా ప్రకటించారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఫోన్ భాషా ఫోన్ ఫోన్ తీసుకురాడు అట్లాగే నూట డెబ్బై ఐదు పారిశ్రామిక పార్కులు పెడతామని చెప్పి ప్రకటించారు నిజమే నూట డెబ్బై ఐదు అంటే సామాన్య విషయం కాదు దానికి కూడా చాలా ఇదవుతుంది అయితే ఈ సందర్భంగా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు దృష్టిలో తెచ్చేది ఏంటంటే మీ ఆలోచనలు బాగానే ఉంటున్నాయి కానీ ఆచరణలో సరైన విధానంలో కార్యక్రమాలు జరగట్లా ఉదాహరణకి చెప్తున్నా మన బెదవాళ్ళు ఆటో నగరు రెండవ దశ మీరు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళారా ఎవరన్నా సరిగ్గా రోడ్లు ఉన్నాయా డ్రైన్లు ఉన్నాయా ఎంత అడ్డగోలుగా ఎంత అసహ్యంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది నేను ఒకసారి నేను మా పాప ఎం పేరున ఫంక్షన్ హాల్ కర్త కొన్ని స వస్తువుల కోసం అక్కడికి వెళ్తే చూసి అసలు ఆశ్చర్యం వేసింది అధ్వానమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నాయి తమిళనాడులో మీరు వెళ్తే ఎంత చిన్న ఇండస్ట్రియల్ ఎస్టేట్ కానీ ఒక ఆటో ఆ పరిశ్రమలకు సంబంధించిన ప్రిమిసిస్లోకి వెళ్తే చక్కగా తీర్చిదిద్దినట్టు ఉంటాయి ఇక్కడ గత ఐదేళ్లలో అమరావతి రాజధానిలో ఉంటా రాష్ట్ర మొత్తం కూడా అట్లా చేస్తాం ఇట్లా చేస్తాము అమరావతి ప్రపంచ స్థాయి బిల్ నగరంగా డెవలప్ చేస్తామని అంటూ గట్టిగా కాకేస్తే ఎన్నిపడే ఆటో నగరు అక్కడ దాని సంగతి పట్టించుకోని పరిస్థితి జరిగింది అట్లా కాదు తప్పనిసరిగా మీరు ఆ గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ కూడా గమనిస్తూ అభివృద్ధి ముందుకు నడపాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాను అట్లాగే ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో గౌతమ్ అదాని సంస్థ చాలా భారీగా పెట్టుబడులు పెడతాము అని చెప్పి ముందుకు వచ్చారు అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రకటించారు సంతోషమే అతను ఎటువంటి వాడైనా మనకి మన రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెడతాను అంటున్నాడు స్వాగతిద్దాం అయితే మనకి అవసరమైన ఏమో ఆ పరిశ్రమలు ఆ వరకే మనం అనుమతించాలి తప్ప అతనికి లాభం చేకూర్చేది అతని యొక్క సంపదను పెంచుకునే దానికి మనం తోడ్పాటు ఇవ్వటం సమంజసం కాదు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో కావాల్సినటువంటి కొన్ని పరిశ్రమలు కానీ డేటా సెంటర్లు కానీ అటువంటి వాటిని పెట్టేదానికి ఆయన్ని సహకారం ఇచ్చి మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అదే సమయంలో అతను ఏమంటున్నాడంటే అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ వేస్తాను అంటున్నాడు అమరావతి ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ అవసరం ఏముంది అసలు వాళ్ళ ఒకవైపున చనావతిపల్లి నుంచి అట్లా మన కొలపూడి శివారు అక్కడి నుంచి వెంకటపాలెం మీదుగా కాదవారికి ఇటు వెళ్ళిపోయింది ఆల్రెడీ అటు పక్కన అట్లాగే తూర్పు బైపాస్ తీసుకొచ్చి కలపటానికి నేషనల్ హైవే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డిసైడ్ చేశారు ఒక మూడు అలైన్మెంట్లు స్టేట్ గవర్నమెంట్ చెప్పారు వాటిలో ఏదో ఒకటి కాగిపోతుంది అది కాక మొన్న ఈ మధ్యన మన బెదవాడ ఎంపీ గారు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు నేషనల్ హైవే వేసిన వాళ్ళు 
మన దాదాపు ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచి బాబా సా మన జగజీవన్ రామ్ గారి స్టాచ్యూ దగ్గర నుంచి రామర్పాడు నుంచి నిడమానూరు దాకా ఫ్లైఓవర్ అదైన మన హైదరాబాద్లో కనుక పివి నరసింహారావు ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి హైవే ఉంది కదా పైగా వెళ్తుంది అట్లా చేస్తారు అది కూడా డిసైడ్ అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు ఇన్నర్ ఇంగో రోడ్డు ఎందుకు అవసరం ఏముంది అసలు నాడా దొరికిందని చెప్పి గుర్రాన్ని కొందామా దయచేసి ఆలోచించాలి అటువంటి ప్రతిపాదన అవసరములా అట్లాగే అతను నేను బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తాను గంగవరం పోర్టు దగ్గర పరిశ్రమలు పెడతాను గుడ్డు బూస అని చెప్తున్నాడు అని ఏమంటాడు ఐదు వేల ఎకరాల నుంచి ఇరవై వేల ఎకరాలు ఇవ్వండి అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరాడు ఐదు వేల ఎకరాల నుంచి ఇరవై వేల ఎకరాలు విశాఖపట్నం దగ్గర అది ఎంత మాత్రము కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే అతను మన రాష్ట్రానికి కొంత అన్యాయం చేస్తున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గంగవరం పోర్టుని అతనికి ఇచ్చాడు మెయింటైన్ చేసుకుంటానికి చేసుకో కానీ మన విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం వచ్చినటువంటి బొగ్గుని నువ్వు ఆపేస్తున్నావు నీకేదో కొద్దిగా డబ్బులు కట్టాల్సి వస్తే ఆ డబ్బులు కట్టేదాకా మేము బొగ్గు పంపించమని చెప్పి ఆపేసిన పరిస్థితి జరిగింది దాని మొదలు ఇక్కడ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో ప్రొడక్షన్ ఆఫీ ఆగినటువంటి పరిస్థితి జరిగింది కార్మిక సోదరులు అందరూ కూడా ఆందోళన చేసిన పరిస్థితులు కూడా మన పత్రికల్లో చదివాం కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తికి మీరు వేలాది ఎకరాలు ఇవ్వటం అనేటటువంటి దాన్ని ప్రజలు హర్షించరు అట్లాగే అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మీకు తెలుసా కిందటి గవర్నమెంట్లోనే చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్లోనే నూట తొంభై ఏడు కిలోమీటర్ల పొడవు ఉంటుంది నూట యాభై మీటర్ల ఎడల్పు ఉంటుంది ఎనిమిది వరుసలు పద్నాలుగు వేల ఎకరాలు కావాలి ఇది ప్రపోజలు కింద సరే పెట్టారు హైదరాబాద్లో దాదాపు నలభై యాభై లక్షలకి అప్పుడికే జనాభా పెరిగినటువంటి పరిస్థితుల్లో ఐటీ పెరుగుతూ ఉన్న పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు ప్రపోజల్ పెట్టాడు ఆ తర్వాత రాజశేఖర రోడ్డు అమలు చేశాడు ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు మూలాన హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అవ్వలా ఐటీ మూలాన హైదరాబాద్ అభివృద్ధి అయింది కాబట్టి ఇక్కడ అసలు వాళ్ళ అమరావతి జనాభా ఎంత వాటికి కూడా అక్కడ సరైన అభివృద్ధి ఎక్కడ వచ్చింది జనాభా ఎంత పెరిగారు కాకులు లెక్కలేశారు ఫలానా సంవత్సరం నాటికి ఇరవై వేల ముప్పై ఇరవై ముప్పై నాటికి ఇన్ని లక్షల జనాభా అయిపోతారు చేస్తారండి ఏం జరుగుతుంది ఏమీ లేదు ఆ పరిస్థితుల్లో అది ఎప్పుడో ఇంకొక పదిహేను ఇరవయో పాతి సంవత్సరాల తర్వాత ఎస్ అప్పుడు కావచ్చును అవ్వచ్చు బాగా అభివృద్ధి జరిగితే దానికోసం ఇప్పుడే పద్నాలుగు వేలు ఎకరాలు ఎక్వైర్ చేసి ఆ పద్నాలుగు వేల ఎకరాల్లో పంటలు లేకుండా పోయి ఇప్పుడు అక్కడ కనుక అమరావతి రాజధానిలో మేము నెత్తి నోరు కొట్టుకున్న బర్రీ జరిగి పొలాలు తీసుకో మాకు నాయన ఆ మెట్ట పొలాల్లో పెట్టు ఒక పన్నెండు వేల ఎకరాలు పదిహేను వేల ఎకరాలు అయితే సరిపోతుందంటే వినిపించుకోకుండా రైతుల దగ్గర నుంచి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు ఏమీ జరిగింది లేదు అక్కడ ముళ్ళ చెట్లు పెరిగినాయి ఇప్పుడు వాళ్ళ లక్షల డబ్బు లక్షల డబ్బు ఖర్చు పెట్టి వాళ్ళ ఆ ముళ్ళ కంపలన్నీ తొలగించడం జరుగుతూ ఉంది ఆ పరిస్థితుల్లో ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అవసరం లేని దానికి ఇప్పుడే భూములు తీసుకోవటం హైదరాబాద్ దగ్గర నుంచి అవన్నీ కొండలు గొట్టలు కొండలు గొట్టలు ఇక్కడ రెండు పంటలు పండే మాగాని పొలాలు మన చుట్టూతో కూడా బెదవాడు చుట్టుపక్కల కాబట్టి ఆ కోణంలో ఆలోచించి అవసరమైనప్పుడు అప్పుడు తీసుకో ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పేటువంటి విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అట్లాగే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తం మీద చూసుకోండి మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టార్ స్టీల్ యూనిట్స్ కానీ ప్రైవేట్ సెక్టార్ స్టీల్ యూనిట్స్లో కానీ క్యాప్టివ్ మైన్స్ లేనిది కేవలం విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి మాత్రమే మన అందరం సిగ్గుపడవలసిన విషయం ఏంటంటే రెండు పర్యాయాలు తెలుగు వాళ్ళే ఢిల్లీలో 
స్టీల్ మినిస్టర్లుగా బయలుగారు చక్రం తిప్పారు కానీ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి అవసరమైనటువంటి ఐరన్ బొగ్గు గనులను కేటాయించాలి అనేటటువంటిది చెయ్యలా వాళ్ళే కాదు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా పరిపాలన చేస్తూ ఉన్న ముఖ్యమంత్రులకు కూడా ఎందుకో ఈ విషయం మాత్రం పట్టని పరిస్థితి జరిగింది చాలా బాధాకరం ఇప్పుడైనా ఇప్పుడైనా ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది ఏమని మినరల్స్ మైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారమే రాజ్యాంగంలోనే బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి టైంలోనే స్పష్టంగా అది ప్రస్తావించారు అందులో పేర్కొన్నారు కాబట్టి మైన్స్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల అధికారంలో ఉన్నాయి ఆ మినరల్స్ మీద రాయల్టీ విధించే అధికారం కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకే ఉందని సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలో కాస్త నాణ్యత తక్కువ కానీ బట్ ఆల్రెడీ ఐరన్ ఓర్ పనికి వచ్చేది ప్రకాశం జిల్లాలో ఉంది అనంతపురం జిల్లాలో ఉంది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి గారికి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే ముందు మన చేతిలో ఉండ పని ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో అనంతపురం జిల్లాలో ఉన్న ఐరన్ ఓర్ని విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ముందు మీరు కేటాయించండి ఆ తర్వాత మోడీతో ఆ పక్కంట ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం మనకు పక్కంట ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడి నుంచి దగ్గరగా ఉంటుంది ఐరన్ బొగ్గు రెండు గనులు కూడా ఉండే అక్కడ మనకు కావాల్సిన మేరకు ఆ గనులు కేటాయించేటట్టుగా చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అట్లాగే ఆయన ఎందుకు ఆలోచన చేస్తారో నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కిందరి సరే బెదవాడ విశాఖపట్నం మెట్రో రైలు మెట్రో రైలు అని చెప్పి అంటమే కాదు కలెక్టర్ జాయింట్ కలెక్టర్లు మున్సిపల్ కమిషనర్లు దాని మీద ఎంత ఎక్సర్సైజ్ చేశారో మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే ప్రజలు కూడా చాలా ఆందోళన పడ్డారు జరిగింది లేదు అప్పట్లోనే నాకు చాలా నవ్వు వచ్చింది హైపర్ లూప్ హైపర్ లూప్ రైలు ఎవరు చెప్పారో ఆయనకి అసలు అమెరికాలో కూడా లేదు ఇప్పటికీ హైపర్ లూప్ రైలు దాని గురించి మాట్లాడి హైపర్ లూప్ రైలు పెట్టాలి అనే ఆలోచన కూడా ప్రకటించాడంటే ఏమనుకోవాలి చెప్పండి కాబట్టి ఇప్పుడుకి లేటెస్ట్గా ఏమంటున్నాడు చెన్నై బెంగళూరు హైదరాబాద్ అమరావతి నాలుగింటిని కలిపే బుల్లెట్ రైలు వేయాలి అని అడు ఆయన కోరిక నిజమే నాది కాకపోతే కాశీ దాకా దేవుతానన్నాడంట వెనక ఎవడో ఎవడో అట్లా ఇప్పుడు ముంబై నుంచి అహ్మదాబాద్ గేస్తానికి రెండు వేల పదమూడులో ఆలోచన ప్రారంభమై లక్ష ఎనిమిది వేల కోట్ల ఖర్చుతో అయిపోతుంది అనుకున్నది రెండు వేల పదిహేడులో పని ప్రారంభమై ఇప్పటికి లక్ష అరవై వేల కోట్ల ఖర్చు పెట్టినా ఇంకా ఇరవై ఇరవై ఆరుకి కానీ అవదో అయ్యేటప్పటికి రెండు లక్షల కోట్లు అవుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ నాలుగు నగరాలని కలుపుతా జరిగే పనేనా అసలు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుంది ఎన్ని లక్షల కోట్లు కావాల్సి వస్తుంది అనేటటువంటిది ఆలోచన చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు దయచేసి ఆ కోణంలో అటువంటి ఆలోచనలు దయచేసి పక్కన పెట్టండి అసలు శాంతం వదిలేయమట్లేదు కానీ కనీసం తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టే అవసరం లేని విషయాలు మాట్లాడి ప్రజల్లో ఆశలు కల్పించొద్దని చెప్పి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఇక్కడ అసలు ఆశ్చర్యము బాధ జరిగే విషయం ఏంటంటే అమరావతిలో ఒక్క రూపాయి తీసుకోకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద ఒక నమ్మకంతో ల్యాండ్ పూలింగ్ పద్ధతిలో ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు రైతులు ఇచ్చారు సరే చాలామందికి ఆ నివాస ఫ్లాట్లు వాణిజ్య ఫ్లాట్లు అలాట్మెంట్ చేశారు చాలా వరకు రిజిస్టర్ అయినాయి ఇంకా రిజిస్టర్ కావాల్సినవి ఉన్నాయి అవి కాకుండా అసలు భూములు ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఫ్లాట్లు అలాట్మెంట్ కూడా ఇప్పటికి కొద్దిమంది ఎక్కువ మందికి అంటారా నేను కొద్దిమందికి అవి కంప్లీట్ కాలా నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది మాకు చిరకాల మిత్రుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆచార్య రంగా గారి శిష్యుడు ఆలూరు నాగయ్య గారు అని చెప్పి ఆయన మందరం గ్రామం అప్పట్లోనే అగ్రికల్చర్ మార్కెట్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా కూడా చేశాడు ఒక ప్రముఖమైన వ్యక్తి ఆ ప్రాంతంలో 
వాళ్ళ కుటుంబానికి చెందిన సుమారుగా ముప్పై ఎకరాలు అబ్బాయిలకు కానీ వాళ్ళ అల్లుడికి కానీ సంబంధించిన భూమి ఇచ్చిన దాన్ని వాటికి ఇంకా జరగల కరెక్ట్గా నేను అడిగాను వాళ్ళ అబ్బాయిని పదేళ్ళ నుంచి తిరుగుతూనే ఉన్నామండి ఇప్పుడు సరిగ్గా పట్టించుకుని మాకు కరెక్ట్గా అలాట్మెంట్ చేయటం రిజిస్టర్ చేయటం అనేది జరగలేదని చెప్పాడు అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇది చంద్రబాబు నాయుడు గారి దృష్టికి దాకా వెళ్ళదు అది సిఆర్డిఏ అధికారులు చేయాలి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నారాయణ దాన్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అటువంటివి దయచేసి సమస్యలు ఉన్న వాటిని పరిష్కరించండి ప్రతిమ వాటి మీద ఉన్న ఆసక్తి ఆ రైతుల సమస్య మీద తోపకపోతే ఎట్లా చెప్పండి అది న్యాయం కాదు కదా కాబట్టి అది అది చేయకుండా ఇప్పటికి ఇంకా ఆ ప్లాట్లకి వెళ్ళటానికి మీరు ఇచ్చారు కొన్ని లేఅవుట్లు వేశారు కాలనీలు కాలనీలు అన్నారు బాగానే ఉంది అసలు అక్కడికి వెళ్తానికి రోడ్డే లేదే కనీసం కంకర్ రోడ్డు కూడా లేదే తార్ రోడ్డు లేదే ఇవాళ ఆ కరకట్ట రోడ్డుని నాలుగు వరుసలు రోడ్డుగా చేయాలంటాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతమంది వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక రోడ్డు మీద వెళ్తున్నాం కదా మహా అయితే ఆ పక్క ఉంటే పల భూమి ఉంది నేను వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు చూసా ఇంకొక లైన్ పెంచవచ్చు రెండు లైన్లు సరిపోతాయి కొత్తగా భూమి తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండానే తక్కువ ఖర్చుతో టూ లేన్ రోడ్డు డెవలప్ అయిపోతుంది చాలు ఇప్పటికి రేపు మహానగరం అయితే అప్పుడు చేయి నాలుగు లైన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదు అనేది మనం చేస్తూ ఉన్నాం అట్లాగే ఇప్పటికి మనకి అమరావతిలో హైకోర్టు బిల్డింగ్ కట్టారు అసెంబ్లీ కౌన్సిల్ బిల్డింగులు కట్టారు అందులో జరుగుతూ వచ్చినాయి కదా హైకోర్టు దాంట్లో ఇరవై ఎనిమిది కోర్టు హాల్స్ ఉన్నాయండి మొత్తం స్ట్రెంగ్త్ సుమారుగా ముప్పై మూడో ముప్పై నాలుగో జడ్జీలు ఇది ఇప్పుడు కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచి పెట్టవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది న్యాయంగా శ్రీబాగ ఒప్పందం ప్రకారంగా అయితే అసలు రాజధాని ఇక్కడ వస్తే హైకోర్టు అక్కడ పెట్టాల్సి ఉండేది కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇక్కడే పెట్టాలనుకున్నాడు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర పడిపోయింది హైకోర్టు పెట్టేశారు నడుస్తూ ఉంది దీన్ని మార్చడం అనేది జరిగే పని కాదు కానీ దీనికి భంగం లేకుండానే కర్నూలులో హైకోర్టు బెంచీ పెట్టచ్చు అక్కడ హైకోర్టు బెంచీ పెట్టినప్పుడు అక్కడ కూడా ఒక ఐదు ఆరుగురు జడ్జిల్లో ఏడు ఆరు ఏడుగురు జడ్జిల్లు అక్కడ పోస్టులు వస్తాయి ఇది సరిపోతుంది మనకి కాబట్టి మళ్ళీ ఐకానిక్ హైకోర్ట్ బిల్డింగ్ కట్టాలనే ఆలోచన దయచేసి విరమించండి అట్లాగే అసెంబ్లీ చక్కగా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంది అందులో జరిగినాయి కదా మళ్ళీ ఐకానిక్ అసెంబ్లీ ఐకానిక్ ఇది ఎందుకండి ముందు ఆ రైతులకి వెళ్ళాల్సినటువంటి రోడ్ల మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి ఆ పని చేయండి మహానుభావ అని చెప్పి ఆయన కోరుతూ ఉన్నాం రెండోది ఏంటంటే మీకు మన సెక్రటేరియట్ అండి మీకు తెలుసో తెలీదు వంద అడుగుల లోతులో నుంచి పైల్ ఫౌండేషన్ వేశారండి వంద అడుగుల లోతులో నుంచి ఒక సిఆర్డిఏ బిల్డింగ్ కూడా ఏడు ఫ్లోర్స్ కట్టబోతున్నారు సతీషు సెవెన్ ఫ్లోర్స్ కట్టబోతున్నారు డిజైన్ చేసింది సెవెన్ ఫ్లోర్స్కి ఇప్పుడు జీ ప్లస్ వన్నే కట్టారు ఇప్పటికీ ఇంకా ఒక అంతస్తు కానీ ఇంకొక అంతస్తు కానీ చేసుకుంటే మన బెడవాడలో గుంటూరులో ఎక్కడెక్కడో ఉన్న హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసులు ఉంటాయి కదా అవన్నీ కూడా అక్కడ తెచ్చేయచ్చు అంటే సెక్రటరీలు హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్లు అన్నీ కూడా అక్కడ ఒకే చోట జరిగేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది ఆ విధంగా చేయమని కోరుతున్నాం రెండోది ఏంటంటే ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో ఎప్పుడైనా ఇరిగేషన్ వనరుల్ని బాగా అభివృద్ధి చేసుకోవాలి అందులో కూడా ప్రస్తుతం ప్రజ ప్రధానంగా ప్రపంచంలో సగటు ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి వాతావరణ మార్పులు జరుగుతున్నాయి మీరు చూస్తున్నారు అనుభవిస్తున్నాం ఇప్పుడు అకాల వర్షాలు అధిక వర్షాలు కరువులు అదే సమయంలో తుఫాన్లు వీటన్నిటితో ప్రజలకి నష్టం జరుగుతుంది నిన్నగాక మొన్న మనం బెదవాడ అనుభవించాం అట్లాగే రైతులకు జరిగిన నష్టాలు జరిగినాయి కాబట్టి ఇరిగేషన్ వనరుల్ని సరిగ్గా ఉపయోగించుకుంటే కరువు వల్ల నష్టాలు తగ్గుతాయి వరదల వల్ల నష్టాలు తగ్గుతాయి కాబట్టి ఆ కోణంలో తప్పనిసరిగా వాటి మీద కేంద్రీకరించండి మన దగ్గర ఉన్న నిధులు కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా కొంత నిధులు తెచ్చుకుని ఈ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా 
రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండగా ఆయన అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని అతని కొడుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి వేలకు వేల ఎకరాలు లేపాక్షి నాలెడ్జ్ పార్క్ ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల నలభై నాలుగు ఎకరాలు అబ్బో అక్కడ బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేసేస్తాం అన్ని లక్షల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు వస్తాయన్నాడు ఏమి ఒక్కటే జరగల అవన్నీ హిందూ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకి ఇస్తే వాడు బ్యాంకులో తాకట్టు పెట్టి శుభ్రంగా వచ్చిన వందల కోట్ల రూపాయలు హైదరాబాద్లో రియల్ ఎస్టేట్లో వాడుకున్న పరిస్థితి జరిగింది అట్టాగే కడపలో ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ అని కడపలో ఒక విమానాశ్రయం ఉండగా సురేష్ మళ్ళీ ఈ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీకి అలాట్ చేసిన స్థలం పక్కంట మళ్ళీ మూడు వేల ఐదు వందల ఎకరాలు ఎయిర్పోర్ట్ కని పెట్టారు అర్థమైందా ఈ రకంగా వేల కోట్లు సరస్వతి పవర్కి కానీ వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు చాలా నామమాత్రమైన నష్టపరిహారం రైతులకు ఇచ్చి స్వాధీనం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు అందులో ఏ పరిశ్రమలు రాలా కాబట్టి ఆ భూములు రైతులకు ఇచ్చేయాలి ఇచ్చేయండి అని అడుగుతున్నాం ఒకవేళ ప్రభుత్వం సరే అయిపోయింది వాళ్ళు పెట్టలా మేము పరిశ్రమలు పెడదాము అని అనుకుంటారు అనుకోండి సంతోషమే రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం ప్రకారంగా వాళ్ళకి నష్టపరిహారం ఇవ్వు వాళ్ళు బాధపడాల్సిన పని ఉండదు ఆ విధంగా చేయాలని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం మరొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇవాళ అవసరమైనటువంటి వాటికి ఖర్చు పెట్టకుండా అనవసరమైన వాటికి పెట్టేసేస్తే రేపు అవసరమైనవి ఎక్కువ మంది ప్రజలకి సంతోషించే పనులు చేయాలనుకుంటే డబ్బులు ఎక్కడ ఉంటాయి ఇదేమన్నా కామధేనువా కల్పతరువా కాదే కిందటి సారి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా మన అమరావతి అసెంబ్లీలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారిది నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వస్తూ ఉంది కాబట్టి శాఖమూరులో అమరావతిలో శాఖమూరు గ్రామంలో పార్కులో నూట ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తైనటువంటి బాబాసాహెబ్ ఖర్చు విగ్రహం పెట్టాలి అక్కడ ఒక ఆడిటోరియం కట్టాలి అంబేద్కర్ స్టడీ సర్కిల్ పెట్టాలి అని బ్రహ్మాండంగా తీర్మానం చేశారు ఏం చేశావు ఒక చిన్న గది కట్టిన తర్వాత ఇక డబ్బులు లేవని ఆగిపోయి ఇతకాడు చేయాల ఆ జగన్ గారు తీసుకొచ్చేమో స్వరాజ్ మైదానంలో పెట్టేశాడు ఇవాళ ఎగ్జిబిషన్ జరిగే ప్రాప్తి లేదు ఏట పెద్ద ఎవరన్నా మహానాయకుడు ఎవరన్నా వస్తే ఒక పబ్లిక్ మీట్ పెట్టుకుంటానికి అవకాశం లేకుండా అయిపోయి ఎందువల్ల నువ్వు అక్కడ కట్టుంటే మాకు ఈ పని ఈ కర్మ పట్టేది కాదు కాబట్టి అటు విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి అని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం తర్వాత ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఢిల్లీలో ఏపీ భవన్ ఉంది కదా ఆ ఏపీ భవన్లో అన్నగారు ఉండగా ఓపెనింగ్ చేశాడు ఆయన ఒక తొమ్మిది వందల తస్తుల బిల్డింగు దాన్ని విభజన తర్వాత ఏం చేశారంటే అందులో కొన్ని గదులేమో ఏపీకి కొన్ని గదులేమో తెలంగాణకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు కొత్త ప్రపోజలు ఏం పెట్టారు ఏపీకి ఇచ్చినటువంటిదంతా మన వాటాకు వచ్చిందంతా పడగొట్టేసి కొత్త బిల్డింగ్ కడతాము అని పెట్టాడు నేనేమంటున్నానంటే నేను అక్కడ స్పెషల్ రిప్రజెంటేటివ్గా చేసా ఒక సంవత్సరం తొమ్మిది మాసాలు అక్కడ నైజాం నవాబు టైంలో ఈ ఏపీ భవనం ఇదే కాకుండా పక్కంట హైదరాబాద్ హౌస్ అంటారు చాలా అందంగా ఉంటుంది పెద్ద బిల్డింగ్ అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమన్నా విదేశాలకు సంబంధించిన పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వస్తే డిన్నర్లు ఇస్తాయి అది అందులోనే అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాకు ఇవ్వండి అని అడిగింది చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఇచ్చారు ఇస్తే పటాడీ హౌస్ అని చెప్పి రెండు ఎకరాల పైన స్థలం ఆల్రెడీ ఇచ్చారు స్టేట్ గవర్నమెంట్కి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో రెండు ఎకరాల పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంటు ల్యాండ్ ఇచ్చింది ఇప్పుడు అందులో మన వాటా దాదాపు ఎకరం పైన వస్తుంది కదా ఎకరం ఇరవై సెంట్లు దాకా వస్తుంది కదా దాంట్లో కట్టు కొత్త బిల్డింగు ఉన్నదాన్ని పడగొట్టడం ఎందుకు ఇది అట్లా ఉండగా ఇంకోటి కొత్త కట్టు అది నేను సూచించుతూ ఉంది మన ప్రభుత్వానికి అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి లోగడ కాకినాడ దగ్గర రాజమండ్రి దగ్గరలో కేజీ బేసిన్లో బోళ్ళంత గ్యాసు పెట్రోలియం నిల్వలు ఉన్నాయని చెప్పి వచ్చింది ఇప్పుడు బందర్ దగ్గర నాగాయలంక దగ్గర కూడా ఉన్నాయని చెప్పి వస్తూ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు భారత్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ వాళ్ళు దాదాపు డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయ్యేటటువంటి రిఫైనరీ పెడతామని ఈ మధ్యనే ప్రకటించారు సుమా దాన్ని ఎక్కడో నెల్లూరు దగ్గర పెడతా ఉంటారు అని పేపర్లో వచ్చింది అది కరెక్ట్ కాదు బందర్లో పెట్టమని అంటున్నా ఎందుకంటే కిందటిసారి 
రాజశేఖర రెడ్డి ఉండగాని అప్పట్లో కాకినాడ వైజాగ్ పెట్రోలియం కెమికల్ కాంప్లెక్స్ అని పెట్టారు కదా అప్పట్లో దాని ముందుకు వెళ్ళపోతారు ఒక కారణం ఏంటంటే వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ అంటారు అంటే ఇక్కడ ఒక ప్రాజెక్ట్ పెట్టి దాని మీద ఇది దాని మీద పెట్టిన పెట్టుబడి దాని మీద వచ్చేటటువంటి రిటర్న్కి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రభుత్వం మాకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మాకు కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలి బైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి మెలికి పెడతారు అది తెగల రాజస్థాన్లో అక్కడ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్కే అక్కడ ఒప్పుకున్నారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇమ్మన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు లెటర్ రాశాడు అయ్యా అక్కడ పద్దెనిమిది పదహారు పర్సెంట్కి ఒప్పుకున్నారు కదా మాకు కూడా అట్లాగే తగ్గించి మాకు కూడా విజిఎఫ్ తగ్గించి మాకు ఇది ఏమంటే అది ఏమీ పరిష్కారం కాల అంటే ఎందుకుని ఇప్పుడు నెల్లూరులో పెడితే ఈ గ్యాస్ ఈ ముడి పెట్రోలియం దీన్ని అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి దీనికి ఖర్చు అవుతుంది ఆ ఖర్చు అంతా మళ్ళీ వైబిలిటీ గ్యాప్ ఫండింగ్ రూపంలో మనం భరించాలంటారు అది లేకుండా ఇక్కడ బందర్లో పెట్టండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ పోర్ట్ ఉంది ల్యాండ్ ఉంది అక్కడ పెట్టండి రామాయపట్నం పోర్టుని మేజర్ పోర్టుగా అభివృద్ధి చెయ్యండి ఎందుకంటే దాని దగ్గరే పామూరు అంటారు ఆ పామూరులో నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్ నీన్ అనేటటువంటిది లోగడే శాంక్షన్ అయ్యి ఉంది సతీష్ అది వస్తే అది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వల్ల భూములు ఇస్తే చాలు ఇక రోడ్డు కరెంటు వాటరు దగ్గరలో పోర్టుకి కనెక్షను ఈ ఖర్చు అంతా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ భరిస్తుంది అర్థమైందా అక్కడ పోర్టు వస్తే ఏంటంటే ఆ నీంజ్కే కాకుండా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా అయినటువంటి రాయలసీమ వాళ్ళకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఈ పక్కమట కడప ఇంకా ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతుంది ఆ విధంగా చెయ్యండి అని చెప్పి కోరుతూ ఉన్నాం తర్వాత ఈ మధ్యనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారులు చెప్తున్నారు ఏమని కిందటిసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం ఉండగా పేదవాళ్ళకి ఇళ్ళ స్థలాలు ఇల్లు కట్టాలి అనే నెపం మీద భూములు తీసుకున్నారు ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు పదకొండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అవినీతి జరిగింది అని చెప్తున్నారు నిజమే అది అబద్ధమేం కాదు అవినీతి జరుగుతూ ఉంటే ప్రతిపక్షంగా తెలుగుదేశం పాత్ర ఏంటి అడగాలిగా ఏ ఏరియాలో మీ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు పార్టీ ఉంది క్యాడర్ ఉన్నారు నాయకులు ఉన్నారు కదా ఆ ఏరియాలో భూముల రేట్లు ఎంత ఉన్నాయి ఎంత ఎక్వైర్ చేశారు ఇంత ఎక్కువ ఎందుకు జరిగింది అని కంప్లైంట్ పెట్టడమో పిటిషన్ పెట్టడమో చెయ్యాలి కదా ఏం చేశారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వటం మొదలెయ్యటం తప్ప నిర్దిష్టంగా ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గవర్నమెంట్లో పొరపాట్లు చేసిన దాని గురించి ఆ రోజు కొంతమంది కాంగ్రెస్ నాయకులు కంప్లైంట్ పెట్టి కోర్టు జడ్జి చేత విచారణకి ప్రత్యేకంగా ఒక ట్రిబ్యునల్ వేయించి చేస్తే మొత్తం కదంతా తీశారు కేసులు పెట్టారు సరే ఇప్పుడు ఏదో ముడుపులు చెల్లించుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆ కేసులు ఏమవుతున్నారు విచారణ జరగట్లా బెయిల్తో పని లేకుండా శుభ్రంగా చక్కగా తిరుగుతున్నాడు మహారాజులాగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ రాజమండ్రి దగ్గర ఇంతలోకి నీళ్ళలో ఉండే భూమిని ఆ రోజు దాదాపు ముప్పై ఐదు నలభై లక్షల రూపాయలకి కొంటే సురేష్ ఆ రోజు తెలుగుదేశం ఎందుకు సరైనటువంటి పోరాటం అంటే ఏదో పేపర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సరే కానీ చేయాల్సిన లైన్లో పోరాటం చేయలేదు ఎందుకని ఇక్కడ ఒక మెలికి ఉంది మీరు అది మీకు అది తెలుసో తెలీదో పార్లమెంటు రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టం పాస్ చేసింది చాలా మంచి చట్టం మూడు పంటలు పండే పొలాలు తీసుకోకూడదు అట్లాగే చిన్న చిన్న రైతులు ఎక్కువగా ఉంటే వాళ్ళ యొక్క ఆమోదం లేకుండా తీసుకోకూడదు ఇవన్నీ పెడితే చంద్రబాబు నాయుడు ఏం చేశాడు ఒక పరిశ్రమ పెట్టేవాడు ఎవడన్నా వస్తే ఆడికి ఏమీ ఆలస్యం లేకుండా వెంటనే భూమి ఇచ్చేయాలి అందుకని ఏం చేశాడంటే కలెక్టరు ఈ రైతు వీళ్ళిద్దరూ ధర విషయంలో ఒక అభిప్రాయానికి అంగీకారానికి వస్తే ఈ రెండు వేల పదమూడు భూసేకరణ చట్టాన్ని తీసుకెళ్ళి వినపెట్టలే పెట్టేవయ్యా పొలం తీసేసుకోమని సవరణ చేశారు లక్ష్మణరావు గారు అది జగన్మోహన్ రెడ్డికి కర్మ కామధేనులాగా ఉపయోగపడింది అవినీతికి
అర్థమైందా ఆ స్థానికంగా ఉన్న రైతుకి నీ రేటు నీదే మార్కెట్ రేటు ఇంకా ఒక లక్ష రెండు లక్షలో ఎక్కువే ఇచ్చారు ఇంకో ఎనిమిది లక్షల పది లక్షల ఎక్కువ వేస్తున్నారు రెవెన్యూ వాళ్ళు లోకల్ బైకాపా నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు శుభ్రంగా జేబుల్లోకి వేసుకున్నారు ఎట్లా జరిగింది నువ్వు చేసిన సవరణ మాలాన అన్న మాలాన అవినీతి మీద పోరాటం నువ్వు అధికారంలో ఉన్నప్పుడే కాదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ విధంగా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సరే పేదవాళ్ళకు కానీ ఎవరికైనా కానీ ఉచితంగా ఇసుకే ఇచ్చేద్దామని ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నాడు మంచిదే ముఖ్యంగా పేదవాళ్ళకి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఆ ప్రయోజనం సాయంత్రం ప్రజలకు వస్తూ ఉందా అలవాటు పడిన తర్వాత ఎవడు మానుకుంటాడు వెళ్తానే ఉండేగా సీఎం గారి రిపోర్ట్లు వెళ్తానే ఉండేగా ఎక్కడెక్కడ ఇసుక ఎంతెంత రేటుకి ప్రజలకు అమ్ముతున్నారు నీకు తెలిసిన తర్వాత నువ్వు గట్టిగా యాక్షన్ తీసుకో ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరిని సహించాల మంత్రులను కూడా సహించాల నువ్వు కూడా ధైర్యంగా చేయి ఒకళ్ళు ఇద్దరు మీద యాక్షన్ తీసుకుంటే సత్యమా వాళ్ళు కూడా సర్దుకుంటారు ప్రజలు హర్షిస్తారు ఓవరాల్గా ఆ విధంగా ప్రజారంగంగా చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు నేను ఆయనకు చెప్తున్నా ఇదేదో నేను మిమ్మల్ని విమర్శించడానికి చెప్తా ఉంది కాదు మీ మంచి కోరి ఇప్పుడు మీకన్నా ఇంకా ఎవరో వాళ్ళ గొప్ప నాయకుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండాడని నేను భావించే మనిషిని కాదు రెండోది నా జీవితంలో చిట్ట శివరి శాస్ వారికి తెలుగుదేశం అభిమానిగానే కొనసాగుతా అది ఇప్పుడు చెప్పడం కాదు సిద్ధార్థ అకాడమీ ఆడిటోరియంలో నేల విడిచి సాము చేయటం తగునా అని చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు గారి కిందటి ప్రభుత్వంలో జరిగిన పొరపాట్లని ఇప్పుడు ఎట్టా అయితే దీంతో మాట రాశాను అప్పుడు ఓ పుస్తకం వేసి జస్టిస్ గోపాల్ గౌడ గారు ఇంకా చాలామంది ప్రముఖులు వాళ్ళు వచ్చిన సందర్భంగా ఆవిష్కరించినప్పుడు కూడా చెప్పారు అయితే తెలుగుదేశం అభిమానినే కానీ అదే సమయంలో నా మనసులో ఇది మంచిది ఇది పద్ధతి అనుకుంటే దానిని చెప్పడానికి నేను వెనకాడను అని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పా ఇవాళ కూడా అదే విధంగా ఈ విషయాలన్నీ కూడా మీరు ఆలోచించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కువ మంది ప్రజలకు మేలు జరిగేటట్టుగా అటు ఉత్తరాంధ్ర ఇటు రాయలసీమ ప్రాంతంతో సహా సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్గాల ప్రజలు సంతోషపడేటట్టు చేయండి కేవలం ఢిల్లీలో మోడీ కనుక అదానికి అంబానికే కట్టబెడతా ఉన్నట్టు మీరు కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పోర్టులు భూములు ఇవన్నీ అదానీలకో అంబానీలకో కట్టబెడతామంటే అది ప్రజలు చాలా బాధపడతారు మళ్ళీ వెనకటి అనుభవాలు పునరావృతం అవుతాయి అని చెప్పి సందర్భంగా హెచ్చరిస్తూ ఈరోజు మన నవంబర్ ఒకటో తారీఖు ఆ మన నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ రాబోయే కాలంలో మీరు మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుని ఈ రాష్ట్రాన్ని ప్రగతి పదంలో ముందుకు తీసుకువెళ్ళి అగ్రభాగాన్ని నిలిపేయడానికి కృషి చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నా ఆ రకంగా అన్ని వర్గాల ప్రజలు మా రైతులు కూలీలు పేదవాళ్ళు పట్టణ పేదలు కానీ చిన్న చిన్న పరిశ్రమలు వ్యాపారస్తులు కానీ వీళ్ళందరికీ మేలు చేసేటట్టు సహకరించాలని చెప్పి కోరుతా ఉన్నాము మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ని ఫాలో చేయండి అండ్ లింక్ డిస్క్రి